আমরা গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে ভিত্তি টিস্যু তন্ত্র আজকে আমরা দেখব হচ্ছে পরিবহন টিস্যু তন্ত্র ওকে আমাদের টিস্যু তন্ত্রে তিন নাম্বারটা দেখব যে এটা সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং ওকে তো দেখো আমাদের পরিবহন টিস্যু তন্ত্রের মধ্যে কি বলছে পরিবহন টিস্যু তন্ত্র বা ভাস্কুলার টিস্যু তন্ত্র বলে এটাকে হ্যাঁ আচ্ছা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ফেসিকুলার টিস্যু তন্ত্র তিনটা নাম পরিবহন টিস্যু তন্ত্র ভাস্কুলার টিস্যু তন্ত্র বা ফেসিকুলার টিস্যু তন্ত্র চলো আমরা শুরু করি বিসমে জাহির রহমান রহিম ওকে আমরা যদি দেখি যে কি বলছে ভাস্কুলার বান্ডল বান্ডল মানে কি একটা বান্ডেল বলি না আমরা মানে একটা সমষ্টি আর কি ভাস্কুলার বান্ডেল এই জায়গায় জাইলেম এবং ফ্লোয়েম থাকে ঠিক আছে বান্ডল সমন্বয়ে গঠিত টিস্যু তন্ত্রকে বলা হয় ভাস্কুলার টিস্যু তন্ত্র বা ফেসিকুলার টিস্যু তন্ত্র নামেও পরিচিত এই টিস্যু তন্ত্র খাদ্য উপাদান এবং তৈরিকৃত খাদ্য পরিবহন করে বলে একে পরিবহন টিস্যু তন্ত্র বলা হয় এটা খাদ্য উপাদান উপাদান ও তৈরিকৃত খাদ্য পরিবহন করে তোমার মূলের থেকে পুরা উদ্ভিদের পাতা এবং কান্ডেতে জাইলেমের মাধ্যমে পানি এবং লবণ মিনারেল মিনারেল কি বলা হয় খনিজ উপাদান গুলো আর কি পরিবহন নিয়োগ করে নিয়ে যায় এবং পাতায় যে তৈরি খাদ্যটা হয় পাতায় যে খাদ্য তৈরি হয় এটার মধ্যে পাতার মধ্যে দেখবে একটা শিরা আছে শিরা বিভিন্ন শিরা উপশিরা আছে ওই শিরা উপশিরা হচ্ছে ওগুলোর মধ্যে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম থাকে ঠিক আছে পাতায় ওই খাদ্যটা তৈরি হয় এটা ফ্লোয়েম এর মাধ্যমে মূলত ফ্লোয়েম এর মাধ্যমে বিভিন্ন মানে একটা উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন ফুল ফল তারপরে হইতে পারে ফুল ফল মানে মেইন কথা হইলো কাণ্ড এবং শেখরের দিকে পৌঁছে দেয় এছাড়াও ফুল ফলের দিকেও তোমার কি করে জাইল এবং মানে ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পাতায় তৈরিকৃত খাবারটা সে মানে নিউট্রিয়ে আর কি আচ্ছা খাবার পাতায় তৈরিকৃত খাদ্য উপাদানটা সব জায়গায় পৌঁছে দেয় ঠিক আছে আচ্ছা এই জাইলেম এবং ফ্লোয়েম একসাথে থাকতে পারে অথবা পৃথক পৃথক ভাবেও থাকতে পারে ঠিক আছে এই জাইলেম ও ফ্লোয়েম কিভাবে আছে এর উপর ভিত্তি করে অনেক প্রকার আছে এই প্রকার গুলো আমরা একটু পরে শিখবেন সবাই জাইলেম টিস্যু এবং ফ্লোয়েম টিস্যুর মাঝখানে আবার একটা একটা ভাজক টিস্যু থাকতে পারে অলরেডি আমি ভাজক টিস্যুর প্রকারের মধ্যে বলছিলাম ক্যাম্ব্রিয়াম ক্যাম্ব্রিয়াম নামের একটা ভাজক টিস্যু থাকে যেইটা জাইলেম এবং ফ্লোয়েম এর মাঝখানে থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে এই ক্যাম্ব্রিয়াম কিন্তু তোমার ভাস্কুলার টিস্যু তন্ত্রের অংশ না কিন্তু এটা থাকে ঠিক আছে থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে এগুলা নিয়েও পড়বে ঠিক আছে এই ক্যাম্ব্রিয়ামের জিনিসটা আমি তোমাকে অনেক মজা করে বুঝলাম যে এই ক্যাম্ব্রিয়াম হচ্ছে এমন একটা জিনিস ওই যে পাটের ছালটা সরাইলে দেখবো যে পিচ্ছিল একটা পদার্থ খুব ভালো করে দেখা যায় এটা হচ্ছে ক্যাম্ব্রিয়াম ঠিক আছে এটা কি করে বাইরের দিকে বাকল তৈরি করে বাকলটা মানে কি ফ্লোয়েম তৈরি করে ভেতরের দিকে জাইলেম তৈরি করে ঠিক আছে এই ক্যাম্ব্রিয়াম থেকে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম তৈরি হয় কিন্তু এই ক্যাম্ব্রিয়াম কিন্তু ভাস্কুলার টিস্যু তন্ত্রের অংশ না ঠিক আছে প্রতিটি জাইলেম টিস্যু এবং ফ্লোয়েম টিস্যু মিলিত ভাবে অথবা পৃথক পৃথক ভাবে একটা ভাস্কুলার বান্ডল গঠন করে আবার এবং এক বা একাধিক ভাস্কুলার বান্ডল নিয়ে একটি ভাস্কুলার টিস্যু তন্ত্র গঠিত হয় একটা কিন্তু একটা উদ্ভিদের মধ্যে কিন্তু একটা ভাস্কুলার বান্ডল না অনেকগুলো ভাস্কুলার তারা আমি একটা জিনিস দেখে নেই আচ্ছা 
ठीक है अच्छा देखो एक उद्भिद उद्भिदे कथा जो चिंता करी एक उद्भिद तुम्हें एक चित्र देखा मन करी जैलेम ए फ्लोएम मन एक उद्भिदे काटार पर अतटुक अंश मध्य आता ना जैलेम ए फ्लोएम एक उद्भिदे मूल थे उद्भिद जतटुकु लम्बा पूरा अंश जुड़े जैलेम ए फ्लोएम थे माथाय रखते हैं अनेक बड़ एक जेम शरल मध्य रग रग आता पर्त सब जगह जमीन कानेक्टेड ए रकम आ मूल थे मान उद्भिद जो बड़ा तुकु अंश प्रवाहित हाँ अनेक शरल रग एर मत फ्लोएम मध्य पार्फोरेशन आने छिद्र छिद्र आ गाज जो बड़ है छिद्र गो तड़ो है बस फल फल दरकार मान बस फल बोलते बुझाते खाद्य कणिका मान गी एनार्जी दरकार खाद्य कणिका बसिंग छड़ा छिद्र गाइलेम जल पर एकमुखी सब समय शेकड़ थे ऊपर दिखे जाए फ्लोएम कूपरे जाचे जाए पताा जो खाद्य तैरी है पता तैरी पता खाद्य तैरी गुलाे बेसिक जिन हाँ गाचर कंकाल तंत्र आ गए तुम भिन्न भाव देखते तो मन कर मान गाचर जीवन आतुक गाचर पता सबूज देखो चित्र देखा प्रैक्टिकल चित्र मे बी गम चित्र हाँ देखो धान गम जो देखो देखा जो मान भास्कुलर बंडल मुखर मत बड़ कलर बड़ फाका जिन जैलेम और कलो कलो ऊपर दिखे एगुल फ्लोएम ठीक है भूतर मत हा जैलेम मान क्या पड़ब जैलेम मध्य छोट गए प्रोटो जैलेम और बड़ गत्तारे बला मेटा जैलेम देखो छोट बड़ गत्तारे बलब मेटा जैलेम और ये छोट गत्त देखो दुपे दुटा छोट गत्त चैनल चैनल दिया तुम खबर जाए ठीक है मान देखो ना बालू उठाए ना नदी थे बालू उठाए गाचर कथा चिंता करो 
গাছটারে যদি তুমি কোন রকম ভাবে মানে ওরকম ভাবে প্রসেস নাই তোমার দেখার গাছটার মাথা থেকে শেকড় পর্যন্ত এরকম গর্ত থাকে আসলে মেন কথা এটা ঠিক আছে আচ্ছা উদ্ভিদ মূলে এবং দিবিজপত্তি উদ্ভিদের কাণ্ডে ভাস্কুলার বান্ডল গুলো সাধারণত বৃত্তাকারে সাজানো থাকে যেমন এই জায়গায় বলছে উদ্ভিদের মূলে সকল উদ্ভিদের মূলে এবং দিবিজপত্তি উদ্ভিদের কাণ্ডে ভাস্কুলার বান্ডল গুলো বৃত্তাকারে সাজানো থাকে দেখো এই জায়গার মধ্যে ভাস্কুলার বান্ডল এটা কিন্তু এক বিস্পত্রি এই জন্য এটা যদিও এটাও তোমার আহ বৃত্তাকারই সাজানো দেখছো কতগুলা যাইলেন বৃত্তাকারই সাজানো কিন্তু তবুও দেখো একটা উপরে একটা নিচে আছে আবার এই যে আরো যে জুম কার যদি যাইতো তাহলে দেখাইতে পারতাম এই যে দেখো এই জায়গার মধ্যেও কিন্তু জাইলেম আছে এটা কিন্তু এটার বলে হাইপোডার মিস অধতক অধতকের মধ্যেও জাইলেম আছে দেখছো অধতকের মধ্যেও জাইলেম আছে जेसब उद्भिद गुलटेक्सर मध्य जैलम आधतक मध्य जैलम आलरेडी शिक्षा फलैसी ना कटेक्स की भूटार मध्य जैलम की মানে এটার ভাস্কুলার বান্ডল বলে ফ্লোয়েমটা তুমি ওরকম ভাবে দেখতে পারবো না জাইলেমটা গর্ত বেশি হ্যাঁ জাইলেমটা ভালো করে দেখা যায় ফ্লোয়েমটা হচ্ছে এই যে জাইলেমের উপরে থাকে আচ্ছা দেখো এগুলা কি জাইলেম ভাস্কুলার বান্ডলে সরানো সিটানো দেখছো ভুট্টার মধ্যে ভুট্টাও কিন্তু এক বিশ করছি এটা হলো সান ফ্লাওয়ার আচ্ছা এটা আরো সুন্দর এই যে এটা হলো দিবিশ করছি এটা আরো সুন্দর লাগে দেখতে এটার মধ্যে জাইলেম ফ্লোয়েম গুলা দেখো বৃত্তাকারে সাজানো দেখছো বৃত্তাকারে সাজানো এই যে জাইলেম জাইলেম ফ্লোয়েম জাইলেম ফ্লোয়েম জাইলেম কতগুলা জাইলেম ফ্লোয়েম বৃত্তাকারে সাজানো আগেরটাও বৃত্তাকারে সাজানো ছিল তবুও দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম এক বিশ পত্রিতে বৃত্তাকারে সাজানো থাকে না কিছু কিছু এক বিশ পত্রিতে আছে সাজানো থাকে আচ্ছা উদ্ভিদ মূলে উদ্ভিদ মূলে এবং দিবিস্পত্রি উদ্ভিদের কাণ্ডে বাস্কুলার বান্ডল গুলো সাধারণত বৃত্তাকারে সাজানো থাকে তবে এক বিস্পত্রি উদ্ভিদের কাণ্ডে এবং কটেক্স এর মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থান করে এক বিস্পত্রি হইলে কাণ্ডে এবং কটেক্স এর মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে এই যে অলরেডি আমরা বলে দিছিলাম এক বিস্পত্রি উদ্ভিদের কাণ্ডের কাণ্ড নিলে তুমি যদি এক বিস্পত্রি একটা উদ্ভিদের কাণ্ড নাও তাহলে দেখবো যে কটেক্স এর মধ্যে এই জাইলেম ফ্লোয়েম গুলা বৃত্তাকারে সাজানো থাকে দেখো এটা কি বলছিলাম এটা কটেক্স কটেক্স এর মধ্যে জাইলেম ফ্লোয়েম दिविस्पत्ति उद्भिद कांडे उद्भिदे कांडे मूले আমি আবারও বলি এক বিস্পত্রির মূল এবং এক বিস্পত্রি আহ এক বিস্পত্রি মূল এবং এক বিস্পত্রি কাণ্ড দুই জায়গায় হচ্ছে না না मध्य विक्षिप्त अवस्थान कर जगह कटेक्स मध्य 
বিক্ষিপ্ত ভাবে সাজানো যদিও ধান গাছের মধ্যে দেখো কর্টেক্স এর মধ্যে এটাও বৃত্তাকারী সাজানো তবে বৃত্তাটা বৃত্তটা সুন্দর হয় নাই একটা উপরে আর একটা নিচে ভাস্কুলার বান্ডলটা একটা একটা বৃত্তের মধ্যে একটা নিচে আর একটা উপরে হ্যাঁ এরকম আমি যদি অন্য আর একটা দেখাই এই যে এটা হলো ভুট্টা দেখো ভুট্টার মধ্যে ভাস্কুলার বান্ডল গুলা এই একটা এই একটা এই একটা দেখো বিক্ষিপ্ত ভাবে আছে না কিসের মধ্যে বিক্ষিপ্ত আছে কর্টেক্স এর মধ্যে এই যে কর্টেক্স না কর্টেক্স তো গোল 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 ঠিক আছে মাথায় রাখতে হবে তাহলে সকল উদ্ভিদের মূলে হোক সে এক বিস্পত্রি পত্রি বা দিবিস্পত্রি এবং দিবিস্পত্রি উদ্ভিদ শুধু দিবিস্পত্রি উদ্ভিদের কাণ্ড মূলের কথা বললে দুইটা উদ্ভিদই হইতে পারে এবং কাণ্ডের কথা বললে শুধু দিবিস্পত্রি উদ্ভিদের কাণ্ডে ভাস্কুলার বান্ডল গুলা বৃত্তাকারে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা থাকবে আর এক বিস্পত্রি উদ্ভিদের কাণ্ডে ভাস্কুলার বান্ডল গুলা কর্টেক্স এর মধ্যে বিক্ষিপ্ত মানে ছড়ানো ছিটানো থাকবে আচ্ছা জাইলেম এখন আমরা করবো জাইলেম এবং ফ্লোয়েম সম্বন্ধে খুব ভালো করে একটা আইডিয়া গ্যাদার করার চেষ্টা করবো ঠিক আছে জাইলেম কথাটা আসছে হচ্ছে একটা গ্রিক ওয়ার্ড জিকে দ্বারা বুঝছে গ্রিক ওয়ার্ড যার অর্থ হচ্ছে উড আর জাইলেমের উপাদান গুলা কি কি চারটা উপাদান একটা হচ্ছে ট্রাকিট একটা ভেসেল আর একটা হচ্ছে জাইলেম ফাইবার এবং জাইলেম প্যানকেপ আচ্ছা তাহলে দেখো আহ আমরা যদি ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ নেই ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ কোন গুলা যেগুলো হচ্ছে ফার্নবর্গীয় এবং নগ্নবীজি যদি উদ্ভিদ বলি তাহলে এদের মধ্যে এদের মধ্যে জাইলেম টিস অলরেডি আমি তোমাকে ফার্নবর্গী উদ্ভিদ শিখাইছি নগ্নবীজি উদ্ভিদ শিখাইছি এবং আবৃত বীজি উদ্ভিদ শিখাইছি ঠিক আছে তো আমি যদি বলি নগ্নবীজি কি নগ্নবীজি হচ্ছে যে সব উদ্ভিদের তোমার আহ বীজের মধ্যে তোমার ইয়া থাকবে না মানে আবরণ থাকবে না ঠিক আছে উম হ্যাঁ যেসব উদ্ভিদের তোমার বীজের মধ্যে বীজ আবরণ থাকবে না মানে বাইরে একটা কোট থাকবে না সেটা হচ্ছে নগ্ন বীজ যেমন আমি তোমার দেখছিলাম যে সাইকাস বীজটা তোমার দেখাইছিলাম ঠিক আছে সাইকাস হচ্ছে একটা কি নগ্ন বীজি উদ্ভিদ ঠিক আছে তারপরে ফার্নবর্গি উদ্ভিদ তুমি এটা গুগলে সার্চ করবা একটা উদ্ভিদ দেখবা এবং আমরা অবশ্যই জানাই বা ফার্নবর্গি একটা উদ্ভিদের উদ্ভিদের সম্বন্ধে জানাবা মেনলি হচ্ছে ছাদের মধ্যে দেখবা যে একটা গাছ আছে টেরিস ঠিক আছে টেরিস গাছ বলে আমরা অথবা এটারে বলা হয় ঢেকি শাগও বলা হয় ঠিক আছে এটা ওই উদ্ভিদটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে ফার্নবর্গী উদ্ভিদ তো এইসব উদ্ভিদের মধ্যে তুমি জাইলেম জাইলেমের যে চারটা উপাদান আছে জাইল ট্রাকিট ভেসেল জাইলেম ফাইবার এবং জাইলেম প্যারেন্ট এই চারটা উপাদানের মধ্যে একটা উপাদান মিসিং থাকবে কোন উপাদানটা এটা হচ্ছে ট্রাকিট সরি এটার মধ্যে ভেসেল থাকবে না ভেসেল থাকবে না ঠিক আছে আর বাকি তিনটা থাকবে একটা জিনিস মনে রাখবা আমি একবারে সহজ ভাষায় বলি এই জাইলেমের চারটা যে উপাদান আছে জাইলেম কি একটা আহ আমরা পড়ছিলাম না জাইলেম হচ্ছে এগুলো হচ্ছে স্থায়ী টিস্যু ঠিক আছে স্থায়ী টিস্যু তন্ত্র আর এটা হচ্ছে স্থায়ী টিস্যু তন্ত্র আর এগুলা এটা হচ্ছে জটিল স্থায়ী টিস্যু ঠিক আছে জটিল জটিল মানে জটিল নাকি যৌগিক তার দেখে সরি যৌগিক যৌগিক এবং জটিল জাইলেম এবং ফ্লোয়েম ঠিক আছে তো এই যে জটিল বা যৌগিক যাই বলি না কেন জটিল মানে বুঝে দিস অনেকগুলা কোষ নিয়ে অনেকগুলা টিসু নিয়ে এটা তৈরি হবে ঠিক আছে অনেকগুলা টিসু নিয়ে যেহেতু তৈরি হবে তাই এখানে চার ধরনের টিসু নিয়ে তৈরি হবে একটা হচ্ছে কি টাকি ভ্যাসেল জাইলেম প্যারেন্ট কিংবা জাইলেম ফাইবার ফাইবার মানে যখনই ফাইবার দেখবা তখনই মাথায় আসতে হবে এটা স্কলেয়ার এন্ড টাইমা দিয়ে তৈরি ফাইবার মানে কি তন্তু যে একটা গাছে দাঁড়ায় থাকতে সাহায্য করে আর যখন জাইলেম প্যারেন্ট কাইমা মাথায় আসবে তখন মনে করবা সে খাদ্য স্টোরেজ করে রাখতে পারে যেহেতু জাইলেম তাহলে কোন খাদ্য স্টোরেজ করে রাখবে তরল খাদ্য ঠিক আছে আচ্ছা এই দুইটা অলস সব গাছই থাকবে কিন্তু বাকি যে দুইটা ট্রাকিড এবং ভ্যাসেল এই দুইজন কি এই দুইটা কি করে জানো 
খাদ্যটাকে এটা হলো চ্যানেল হিসেবে কাজ করে ছিদ্র এই ছিদ্র সবার থাকবো না এটা ট্রাকিট থাকবো শুধু আবৃত বীজী উদ্ভিদে সরি ট্রাকিট থাকবে শুধু ব্যাসেলে ব্যাসেল ট্রাকিট থাকবে শুধু ব্যাসেলে কি বলতেছি আবৃত বীজ উদ্ভিদে শুধু ব্যাসেল থাকবে এবং বাকি দুইটা থাকবি জাইলেম প্যারেন্ট কেমন এবং জাইলেম ফাইবার থাকবি এবং আবৃত বীজ বাদ দিয়ে বাকি উদ্ভিদ যেগুলো আছে নগ্ন বীজী উদ্ভিদ এবং ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ এদের জাইলেম ফাইবার এবং জাইলেম প্যারেন্ট কেমন দুইটাই থাকবে পাশাপাশি আর বাকি দুইটার মধ্যে কোনটা থাকবে ট্রাকিট থাকবে ঠিক আছে মনে রাখবা যত প্রকারে গাছ আছে সবাই তিনটা থাকবে আর একটা থাকবে না আবৃত বীজের মধ্যে দুইটা তো কমনই থাকবে সবাই মধ্যে জাইলেম প্যারেন্ট কেমন জাইলেম ফাইবার আর আরেকটা জিনিস থাকবে কি ভ্যাসেল আর নগ্ন বীজের মধ্যে জাইলেম প্যারেন্ট কেমন জাইলেম ফাইবার কমন থাকবে আরেকটা কি থাকবে ট্রাকিট তাহলে কোনটা থাকবে না নগ্ন বীজের মধ্যে এ কিন্তু পরীক্ষা আসে ভ্যাসেল থাকবে না উদ্ভিদ আছে যার মধ্যে ভ্যাসেল থাকে ভ্যাসেল আবৃত বুঝি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হলেও এই জায়গার মধ্যে ভ্যাসেল আবৃত বুঝির মধ্যে আছে কিন্তু তবু এই জায়গার মধ্যে উইন্টার আসিয়া তারপরে হচ্ছে টেট্রা সেন্ট্রাসিয়া এবং মেন কথা হচ্ছে যেটা বলছি ওইটাই যে কিছু ভ্যাসেল ভ্যাসেল কোষ সরু গর্ত যুক্ত হয় আর কিছু ভ্যাসেল কোষ বড় গর্ত যুক্ত হয় দেখো আমি বলছিলাম জাইলেম যেটা জাইলেম আমি বলছি শুধু জাইলেমের কথা বলছিলাম আসলে জাইলেমেরও জাইলেম তো একটা জটিল টিসু অনেকগুলা টিসু নিয়ে গঠিত এর মধ্যে এই গর্ত সৃষ্টিকারী কে আমি বলছি খাবার খাবার আদান প্রদান করে কে মানে খাবার সরি খাবারে খাবারে খাবার যাতে যায় এই পাইপটা তৈরি করে কে পাইপ তৈরি করে হচ্ছে ট্রাকিট অথবা ভ্যাসেল তো এই ট্রাকিট এবং ভ্যাসেল দুইটা ভিন্ন ভিন্ন গাছের মধ্যে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন পাইপ ঠিক আছে যেমন আবৃত বীজের মধ্যে পাইপ হিসেবে কে থাকবে ভ্যাসেল আর ইয়ার মধ্যে নগ্ন বীজের মধ্যে পাইপ হিসেবে কে থাকবে ট্রাকিট ঠিক আছে তাহলে এই পাইপ গুলা অবশ্যই পাইপের ছিদ্র আছে আমি কিন্তু পাইপ টাইপ বলতেছি কিন্তু তুমি আমার পরীক্ষার মধ্যে পাইপ টাইপ লিখতে পারবে এই পাইপের ছিদ্র আছে তো সরু এই ছিদ্র গুলা যেটা সরু ছোট ছিদ্র মানে জাইলেমের জাইলেম টিসুর মধ্যে কে পাইপের মতো দেখতে মানে ট্রাকিট এবং ভ্যাসেল ঠিক আছে তো যেই এই পাইপ গুলা যেটা ছোট পাইপ ধরো ভ্যাসেলের কথাই যদি বলি ভ্যাসেলের ছোট পাইপটাকে কি বলা হয় প্রোটো জাইলেম আর ভ্যাসেলের মোটা পাইপটা মেটা জাইলেম এমন মনে রাখবে মোটা এম ফর মোটা হ্যাঁ এম ফর মোটা মোটা পাইপটাতে কি বলবো এম ফর মোটা আর হচ্ছে এম ফর মেটা পরিচিত এবং আসলে এরা প্রথমে সৃষ্টি হয় বলে এদের নাম হয়েছে কি আদি জাইলেম বা প্রোটো জাইলেম প্রো কথাটা দ্বারাই বুঝতে হবে আদি কোষ আর আগে যেগুলো ছিল ওইগুলো আগে যেটা তৈরি হয়েছে ওইটা কি ছোট ছোট তৈরি হয়েছিল ঠিক আছে অপেক্ষাকৃত পরে যখন আরো সময় পাবে সময় পাইলে আস্তে আস্তে কি ছোটটা বড় হয় ঠিক আছে বড় গত্তে পরিণত হয় ওইটা হচ্ছে মেটা জাইলেম ঠিক আছে তো আবৃত বীজী উদ্ভিদের মূলে মেটা জাইলেম স্টিলের কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত অবস্থিত থাকে এবং ক্রোটো জাইলেম স্টিলের পরিধির দিকে থাকে এই জিনিসটাকে মনে রাখতে হবে ভালো করে দেখো আবৃত বীজী উদ্ভিদের মূলে মেটা জাইলেম থাকে কি স্টিলের কেন্দ্রের দিকে মূলে থাকবে 
মেটাজেলেম টা থাকবে কি মূলে মেটাজেলেম থাকবে কেন্দ্রে ঠিক আছে আর প্রোটোজেলেম থাকবে স্টিল এর পরিধির দিকে এ দেখো জিনিসটা আমি তোমাকে চিত্রের মাধ্যমে যদি দেখাই তাহলে তুমি ভালো করে বুঝবা আশা করি ইনশাআল্লাহ এই যে এই জিনিসটা দেখো এটা একটা ধান গাছ ধান গাছের মধ্যে আমি অলরেডি তোমাকে বলছিলাম তাহলে ধান গাছ যেহেতু আবৃত বীজী এর মধ্যে জাইলেম ফাইবার এবং জাইলেম প্যারেন্টিয়ামা দুইটা কমন আছে এখন ট্রাকিড এবং ভেসেলের মধ্যে কোনটা থাকবে তোমার মাথার সাথে সাথে বলে দিতে হবে অবশ্যই ভেসেল থাকবে কারণ এটা নগ্ন বীজী না তাহলে ভেসেল আছে ওকে তাহলে ভেসেল যেহেতু আছে দেখো এই যে বড় এই ছোট একটা বড় মুখ হা করে আছে একটা ছোট মুখ বড় মুখটাকে বলবো কি মেটা জাইলেম আর ছোট মুখটাকে বলবো কি প্রোটোজাইলেম ঠিক আছে আচ্ছা এখন কথা হইতেছে এই যে দেখো এটা যে আমি কাটছি ধান গাছ একটা বড় ছিল এটা আমি কাইটা এরকম ভাবে দেখছি এই যে দেখো এটা হচ্ছে কি একটা বৃত্ত দেখাচ্ছে না এটা কি একটা অলওয়েজ একটা বৃত্তই আসবে ঠিক আছে এটা বৃত্তের পরিধি ঠিক আছে আর এইটা কি এই দিক হচ্ছে কি বৃত্তের কেন্দ্র এই বৃত্তটা আঁকতে হলে কি এটা কেন্দ্র হবে না আমি পেন্সিল কম্পাস যদি বসাই এটা কেন্দ্র এভাবে আঁকবো ঠিক আছে তাহলে এটা বৃত্তের পরিধি আর এটা বৃত্তের কেন্দ্র ওকে তাহলে দেখো এই যে মেটা জাইলেম এই যে দেখো মেটা জাইলেম এই বড় হা করে আছে মেটা জাইলেমটা পরিধির দিকে মুখ করে আছে আর প্রোটো জাইলেম সরি মেটা জাইলেমটা কেন্দ্রের দিকে মুখ করে আছে আর প্রোটো জাইলেমটা পরিধির দিকে মুখ করে আছে ঠিক না এটাই তো নাকি দেখো এটার দিকে খেয়াল করো সব দিকে একটাও তুমি আমার ব্যতিক্রম যদি দেখাইতে পারো তাহলে তোমাকে আমি একশো টাকা দিবে ঠিক আছে আচ্ছা দেখো একটা তো ব্যতিক্রম দেখাইতে পারবো না সব জায়গায় এটা যেহেতু একটা কাণ্ড মেটা জাইলেমটা সব সময় দেখছো এই বৃত্তের পরিধি কেন্দ্রের দিকে মুখ করে আছে আর প্রোটো জাইলেম সব পরিধির দিকে ঠিক আছে এই জিনিসটা কোথায় হবে এটা আবৃত বিজি উদ্ভিদের কাণ্ডের দিকে পাবা ঠিক আছে তাহলে মূলে কি হবে মূলে বিপরীতটা হবে মূলে বিপরীতটা হবে মূলে কি হবে এই মেটা জাইলেমটা মানে মোটা জাইলেম মানে মেটা জাইলেম ঠিক আছে মানে মোটাটা এটা থাকবে কি উল্টা হয়ে যাবে হ্যাঁ অল্টারনেট হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে কি মেটা জাইলেমটা পরিধির দিকে থাকবে আর হচ্ছে প্রোটো জাইলেমটা কেন্দ্রের দিকে থাকবে ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবো যে দেখো আবৃত বেশি মূলে মেটা জাইলেম স্টিলের কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত থাকে এবং প্রোটো জাইলেম স্টিলের পরিধির দিকে থাকে
Chamiji Chitrudan is it a maybe moon list? No boys at the Kotara Milona. এই যে দেখো এটা একটা সূর্যমুখী গাছ যেটার মধ্যে এই এই ব এই দেখো এটা এই দিকে খেয়াল করো এটা হচ্ছে জাইলেন যেখানে বড়টা হচ্ছে মেটাজাইলেন ছোটটা হচ্ছে প্রোটোজাইলেন ঠিক আছে একটা কাণ্ড যেখানে বড় যেই মেটাজাইলেনটা এটা কিন্তু এই বৃত্তের পরিধির দিকে মুখ করে আছে ছোটটা হচ্ছে কি কেন্দ্রের দিকে মুখ করে আছে দেখি তো এখন মিলে কিনা কথাটা আমরা যেহেতু একটা কাণ্ড নিছি মেটাজাইলেম পরিধির দিকে হ্যাঁ ঠিক আছে প্রোটোজাইলেম কেন্দ্রের দিকে ঠিক আছে তাহলে আমার আগেরটা মনে হয় মূল ছিল ঠিক আছে আগেরটা মূল ছিল মূল সরি তাহলে মূলে কি হবে বিপরীতটা হবে মূলে কি হবে প্রোটোজাইলেম পরিধির দিকে থাকবে এবং হচ্ছে মেটাজাইলেম থাকবে হচ্ছে সরি মূলে থাকবে মেটাজাইলেম কেন্দ্রের দিকে এবং হচ্ছে প্রোটোজাইলেম পরিধির দিকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসব আমরা ফ্লোয়েম এর দিকে ঠিক আছে ফ্লোয়েম কি ফ্লোয়েম হচ্ছে আচ্ছা এই জায়গায় কি বলছে উদ্ভিদের এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কথা উদ্ভিদের নমুনায় সেকশন কেটে প্রোটোজাইলেম ও মেটাজাইলেম এর অবস্থা দেখি বলে দেওয়া যায় এটা মূল নাকি কাণ্ড এই যে দেখো প্রোটোজাইলেম এবং মেটাজাইলেম এর পজিশন দেখেই তুমি ইজিলি বলে ফেলতে পারবা এটা কি মূল নাকি কাণ্ড এই যে দেখছো আমি যখন বুঝাচ্ছিলাম তখন আমি উল্টাটা বুঝেছি কিন্তু যখন আমি দেখতেছি যে মিলতেছে না তার মানে আমি বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে কি রুট আসলে মানে মূল ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে কাণ্ড এই জিনিসটা দেখে তো এই সূত্রটা কাজে লাগে তুমি যে কোনো উদ্ভিদের মূল এবং কাণ্ড ইজিলি তুমি আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারবা ইনশাল্লাহ আচ্ছা এরপর আসি ফ্লোয়েম ফ্লোয়েম কথাটা হচ্ছে একটা গ্রিক ওয়ার্ড গ্রিক ওয়ার্ড থেকে আসছে যেটা হচ্ছে ফোলোস নাকি আর হচ্ছে এটার অর্থ হচ্ছে বার্ক আমি অলরেডি আগেই বলছিলাম ফ্লোয়েম মানেই হচ্ছে হচ্ছে তোমার গাছের বাক ঠিক আছে আচ্ছা ফ্লোয়েমও কয়েকটা উপাদান দিয়ে তৈরি এটাও চারটা উপাদান দিয়ে তৈরি যেহেতু ফ্লোয়েম একটা জটিল টিস্যু তাই এটা বিভিন্ন চার ধরনের টিস্যু দ্বারা তৈরি জটিল টিস্যু মানে অনেকগুলো টিস্যুর সমষ্টি যেমন সিভ নল সঙ্গী কোষ ফ্লোয়েম প্যারেন্ট কেমা এবং ফ্লোয়েম ফাইবার দেখো জাইলেম এর ক্ষেত্রে জাইলেম প্যারেন্ট কেমা জাইলেম ফাইবার ছিল এই ফ্লোয়েম এর ক্ষেত্রেও সেম ফ্লোয়েম প্যারেন্ট কেমা এবং ফ্লোয়েম ফাইবার আছে আর ফ্লোয়েম প্যারেন্ট কেমা কি করবে উদ্ভিদকে উদ্ভিদের স্টোরেজে হেল্প করবে মানে উদ্ভিদের উদ্ভিদকে উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চয় হেল্প করবে ফ্লোয়েম আমি যদি বলি যে এটা হচ্ছে উদ্ভিদে পাতায় তৈরি খাবারটা সে সব জায়গায় পৌঁছায় দেয় তাহলে ফ্লোয়েম এর কাজ কিন্তু মানে লিকুইড মানে তরল খাবারটাকে সঞ্চয় করা না এই জায়গায় ফ্লোয়েম এর কাজ থাকবে কি তোমার ওই পাতায় তৈরি খাবারটাকে গ্লুকোজটাকে সংরক্ষণ করা ঠিক আছে আচ্ছা আর ফ্লোয়েম ফাইবারটা কি করবে ফাইবার যেখানে দেখবো ওই জায়গায় মনে করবা যে এটা স্কলেরেন কাইমা টিস্যু দ্বারা গঠিত আর স্কলেরেন কাইমা টিস্যুর মেইন কাজ কি আগেই বলছিলাম এটা হচ্ছে উদ্ভিদটাকে দাঁড়ায় থাকতে সাহায্য করে মানে এটা ও হচ্ছে উদ্ভিদটার গঠন প্রদান করে ঠিক আছে আর সিভ নল এবং সঙ্গী কোষ এখানেও ওই আগের মতনই কথা এই দুইটা সব উদ্ভিদে থাকবে না সিভ নল শুধু থাকবে হচ্ছে তোমার আবৃত বীজের মধ্যে আবৃত বীজের মধ্যে এই চারটা উপাদানের মধ্যে তিনটা উপাদান থাকবে সিভ নল এবং ফ্লোয়েম প্যারেন্ট কেমা এবং ফ্লোয়েম ফাইবার এবং সিগনালের সাথে সঙ্গী কোষও থাকে আচ্ছা একটা সিগনল আর আরেকটা তোমার এই বইয়ের মধ্যে এটা ঠিক মতো লিখে নাই এই জায়গায় আরেকটা উপাদান এই সিগনল এবং সঙ্গী কোষ আসলে একটাই জিনিস এই জায়গায় হচ্ছে তোমার আরেকটা উপাদান থাকে চারটা উপাদান আসলে এটা না এই জায়গায় সিপ কোষ নামেরও আরেকটা উপাদান আছে হ্যাঁ 
ওই ওই জিনিসটা জায়গা মিসিং ঠিক আছে তাই এই নিয়ে এখন এই নিয়ে এখন আমি এ করতে চাই না প্যাচাল করতে চাই না তুমি এটা মনে রাখো এই চারটা এই চারটা উপাদান সবার মধ্যে আছে আমি মনে রেখো ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক না না সরি তোমার বইয়ের মতো করে আমি তোমার বুঝাই দিই আমার কাছে যে কনসেপ্ট আছে ওইটা না বুঝাইয়া সেই জায়গায় কি বলছো ওইটাই বুঝে দিই এই জায়গার মধ্যে তোমার হচ্ছে আচ্ছা তুমি এমনি মনে রাখো চারটা উপাদানই আছে সিগনল সঙ্গী কোষ ফ্লোয়েন প্যারেন্ট কেমার ফ্লোয়েন ফাইবার অলরেডি আমি বলে ফেলছি দুইটা সম্বন্ধে ফ্লোয়েন প্যারেন্ট কেমার এবং ফ্লোয়েন ফাইবার সম্বন্ধে আর সিগনল এবং সঙ্গী কোষ সবার থাকে না এটা হচ্ছে তোমার গাছের মধ্যে যে নগ্ন বীজ আবৃত বীজ বললাম এদের মধ্যে এই এই গাছ গাছ অনুযায়ী এই দুইটা এই তিনটা তিনটা করে কোষ থাকে ঠিক আছে তিনটা করে টিসু থাকে তিনটে করে টিসু দ্বারা গঠিত আচ্ছা তাহলে আমি যদি বলি যেহেতু বলছে আচ্ছা নগ্ন বীজ উদ্ভিদের নগ্ন বীজ উদ্ভিদের ফ্লোয়েম এর উপাদান গুলা কি কি এখানে সঙ্গী কোষটা থাকে না তাহলে কি থাকে সিগনল থাকে ফ্লোয়েম প্যারেন্ট কেমা এবং ফ্লোয়েম ফাইবার থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন পরীক্ষার মধ্যে একটা কোশ্চেন প্রায় সময় আসে এই সিগনল এবং সঙ্গী কোষ এর কোন পরিণত অবস্থায় সিগনল এবং সঙ্গী কোষে সিগনল এর মধ্যে কোন তোমার ইয়া থাকে না নিউক্লিয়াস থাকে না তবু এটা জীবিত কেন এরকম একটা কোশ্চেন আসে ঠিক আছে সিগনল এর মধ্যে তোমার নিউক্লিয়াস না থাকলেও নিউক্লিয়াস না থাকলেও এটার মধ্যে ইয়া থাকে আচ্ছা নিউক্লিয়াস থাকে না সে কি করে তোমার সঙ্গী কোষের সাথে থাকে সঙ্গী কোষ ঠিক আছে সঙ্গী কোষের সাথে সে অ্যাটাচ থাকে তো সঙ্গী কোষের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে নিউক্লিয়াস থাকবে সরি নিউক্লিয়াস থাকবে এবং হচ্ছে এর মধ্যে তোমার ইয়া থাকে প্রোটোপ্লাজম থাকে ঠিক আছে তো প্রোটোপ্লাজম থাকে সে যখন সিগনলের সাথে লেগে থাকে তখন সিগনল তার এই উপাদানগুলো ব্যবহার করে ফলে সে জীবিত থাকে কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে যদি তোমার এই সঙ্গী কোষটা এই সঙ্গী কোষটা যদি সে তোমার সিগনল কে ছেড়ে চলে যায় ঠিক আছে সিগনল মানে যেটা বলতে সিগনল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন কি হবে তখন হবে হচ্ছে তোমার সিগনল এর মৃত্যু ঘটবে ঠিক আছে সিগনল মারা যাবে কারণ সিগনল এর মধ্যে তোমার কি কি নাই নিউক্লিয়াস নাই ঠিক আছে নিউক্লিয়াস না থাকার কারণে সে কি করবে এখন তো তারে যে নিউক্লিয়াস প্রোভাইড করতো মানে প্রদান করতো সঙ্গী কোষ সে তো চলে গেছে তাহলে সে মারা যাবে অনেকটা এরকম যে কি বলে তোমার ধর একটা যদি একটা ছেলে মেয়ের সম্পর্কে থাকে ছেলে যদি তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয় একজন সুইসাইড করে এরকম বিষয়টা ঠিক আছে আচ্ছা নগ্ন বেজি উদ্ভিদের ফ্লোয়েম টির সাথে সঙ্গী কোষ থাকে না আচ্ছা এই যে দেখো আমি তোমাকে একটা জিনিস বলতে চাইছিলাম সিভনল বা আমি আরেকটা উপাদান হিসেবে আনতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে সিভ কোষ আর বলতে চাইছিলাম সিভনল এবং সিভ সঙ্গী কোষ একই জিনিস এই দেখো এই জায়গার মধ্যে এই বইটার মধ্যে একটু প্যাস বোস লাগাই দিছে দেখো সিভনল এবং সঙ্গী কোষ সিভ কোষ সিভ কোষটা কিন্তু আনছে তারা এখানে দেখছো যাই হোক তুমি তোমার বইয়ের মতন করে পড়ো তাহলে সিভনল জিনিসটা তোমার সরি সঙ্গী কোষ জিনিসটা নগ্ন বীজ উদ্ভিদে থাকে না তাহলে আবৃত উদ্ভিদ উদ্ভিদে কি থাকবে আবৃত বীজ উদ্ভিদে এই সঙ্গী কোষও থাকবে সিগনলও থাকবে ফ্লোয়েম প্যারেন্ট কেমাও থাকবে এবং ফ্লোয়েম ফাইবারও থাকবে ঠিক আছে এখন তুমি কোয়েশ্চেন করতে পারো ভাইয়া নগ্ন বীজ উদ্ভিদে তো ফ্লোয়েম টিস্যুতে সঙ্গী কোষ থাকে না তাহলে সিগনল কিভাবে বাইচা থাকে ক্লিয়ার করে নাই দেখো তো তোমার ওই যে আরেকটা বই আছে না ওই জায়গায় আছে কিনা ওইটার মধ্যে ক্লিয়ার করছে কিনা দেখবো আচ্ছা সেকেন্ডারি ফ্লোয়েমে অবস্থিত ফাইবার কে বাস্ট ফাইবার বলে 
আচ্ছা সেকেন্ডারি এই যে দেখো আমরা এই জায়গায় বললাম না ফ্লোয়েম প্যারেন্ট কেমা এবং ফ্লোয়েম ফাইবার এই ফ্লোয়েম ফাইবারটাকে আমরা কি বলবো সেকেন্ডারি ফ্লোয়েমে অবস্থিত ফাইবারকে বাস্ট ফাইবার এই ফ্লোয়েম ফাইবারটাকে আমরা বলবো কি বাস্ট ফাইবার ঠিক আছে পাটের আস আসটা আসলে কি বাস্ট ফাইবার যেটা অনেক লম্বা একটা টিস্যু ঠিক আছে বা অনেক লম্বা একটা কোষ ওকে जल पर फ्लोएम की फ्लोएम की এই জল ফল যাই বলে না কেন এটা কি আসলে পানি এবং খনিজ লবণ আহ এইসব জিনিস পরিবহন করবে ঠিক আছে তো এই যে এই পরিবহনে কাজ করতেছে এই জন্য দুজনে বলতেছি কি পরিবহন টিসু জাইলেম টিসু মূল হতে পাতা এবং অন্যান্য সবুজ অংশে পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন করে জাইলেমের কাজ কি খনিজ লবণ পানি এবং পানির সাথে যে খনিজ লবণ গুলো আছে যেমন আহ কে প্লাস হ্যাঁ সি এল মাইনাস তারপরে হচ্ছে এইসব আয়ন গুলা কিন্তু গাছ সরাসরি তুমি দিলা আর গাছ খাওয়া ফেলে এরকম কিন্তু পারবে না গাছ কি করবে এগুলা পানির মধ্যে দ্রবীভূত হবে আর এই জিনিসগুলা পানির মধ্য দিয়ে গাছের মধ্যে প্রবেশ করবে ঠিক আছে এই জন্য বলছে খমিজ লবণ পরিবহন করে তুমি লবণ দিলে আর গাছ যে খাওয়া ফেলবে এরকম কিন্তু না পানির মধ্যে ওই লবণটা দ্রবীভূত হবে দেন ওইটা গাছ গ্রহণ করবে আবার পাতা ও অন্যান্য সবুজ অংশে প্রস্তুতকৃত খাদ্য উদ্ভিদ মানে পাতার মধ্যে কি প্রস্তুতকৃত খাদ্য কোনটা আসলে গ্লুকোজ তৈরি হয় ঠিক আছে যেটা উদ্ভিদ নিজের জন্য তৈরি করে কিন্তু আমরা কি করি ওটা খাওয়া ফেলাই ঠিক না আচ্ছা পাতা এবং অন্যান্য সবুজ সবুজ অংশে প্রস্তুতকৃত খাদ্য দ্রব্য উদ্ভিদের অন্যান্য সজীব অংশে পরিবহন করে ফ্লোয়েম টিসু তাহলে এই খাদ্যটা মানে মেনলি গ্লুকোজটা পরিবহন করে কে ফ্লোয়েম টিসু ঠিক আছে ফ্লোয়েম মানে কি ফ্লোয়েম ফর এফ ফর কি ফল এমনি মনে রাখবো হ্যাঁ আর জাইলেম হচ্ছে কি জ ফর জল मिलित भावे बंडल सृष्टि कर मूले जैलेम फ्लोएम पृथक बेसार्धे थे पृथक पृथक बंडल सृष्टि कर जैलेम फ्लोएम टीसुर बंडल सह खाद्य द्रव्य কাঁচামাল প্রস্তুতকৃত খাদ্য পরিবহন করে তোমাকে দেখাইতেছি এই যে দেখো এটা প্রচুর মূল ঠিক আছে এই জায়গায় দেখো তো এটা কি ডট 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 দিয়ে এটা দেখাবে ফ্লোয়েম এটা কি জাইলেম দেখো তো মূলের মধ্যে আলাদা আলাদা বান্ডু সৃষ্টি করছে না একে অন্য থেকে সেপারেট ঠিক আছে আলাদা আলাদা আছে আচ্ছা এইবার আমি যদি একটা কান্ডে এক মূলের অন্তর্গত এটাও মূল এই যে দেখো এই জায়গায় কি বলছে আচ্ছা এই যে কাণ্ড কাণ্ড কাণ্ডের মধ্যে দেখো এই যে ফ্লোয়েম আর এই যে জাইলেম দেখো তারা কাছাকাছি একই সাথে অবস্থান করছে ঠিক আছে আচ্ছা এটাই বলছে তোমার মূলের মধ্যে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম আলাদা আলাদা থাকবে এবং কাণ্ডের মধ্যে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম কাছাকাছি থাকবে একটা বান্ডল সৃষ্টি করবে ওকে কি 
बंडल सह कांडे की कर एक ही बसा तो थे एक ही मूलर मध्य जो देखाई मूलर मध्य मेटा जैलें प्रोटो जैलें देख ली जाते मन है मजार पड़ा हाँ ये लागे पढ़ाई चाहता ठीक है संयुक्त संयुक्त की फ्लोएम एक ही बेसार्धर ऊपर एक ही गुच्छे कांड मूल बद पा पता ठीक से अच्छा संयुक्त देखो देखो संयुक्त समपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाशीपाश
এই কিন্তু বাকল তৈরি করবে হ্যাঁ বাকল তৈরি করবে আবার কি তৈরি করবে জাইলেম দ্বারাও তৈরি করবে মানে ফ্লোয়েমও তৈরি করবে জাল তৈরি করবে আর সে কিন্তু একটা ভাস্কুলার টিস্যু আর এই ভাস্কুলার টিস্যুটাই সরি কি বলি সে হচ্ছে একটা ইয়া ভাজক টিস্যু আর এই ভাজক টিস্যুটাই স্থায়ী টিস্যু তৈরি করবে আর স্থায়ী টিস্যু কে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম ঠিক আছে স্থায়ী টিস্যু হচ্ছে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম আর এই জাইলেম এবং ফ্লোয়েম তৈরি করাই এই ক্যাম্বিয়ামের কাজ আচ্ছা এই ক্যাম্বিয়াম যদি উপস্থিত থাকে ক্যাম্বিয়াম যদি জাইলেম এবং ফ্লোয়েম এর মাঝখানে থাকে তাহলে সেটাকে বলবো আমরা মুক্ত সমপাশীয় ক্যাম্বিয়াম যদি জাইলেম এবং ফ্লোয়েম এর মাঝখানে না থাকে তাহলে বদ্ধ সমপাশীয় ঠিক আছে না থাকলে বদ্ধ আর থাকলে মুক্ত ঠিক আছে একটা জিনিস মাথায় রাখবা এই মুক্ত সমপাশীয় কোথায় পাওয়া যায় জানো দিবিস পুত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে এবং বদ্ধটা পাওয়া যায় হলো এক বিশ পুত্রী উদ্ভিদের উদ্ভিদের ভাস্কুলার বান্ডেল এক বিশ পুত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডে পাওয়া যায় এই ধরনের ভাস্কুলার বান্ডেল আচ্ছা এত কিছু যে বলতে সেগুলো মাথার মধ্যে নাও ঢুকতে পারে এই জন্য আমি চিত্র দেখাই চিত্র আসলে এরকম দেখা যাবে একটু জাস্ট একটা অংশ কাইটা আনছে এটা আরো ছোট করে কাইটা আনছে জাস্ট এতটুকু এই দেখো এই চিত্রের মধ্যে জাস্ট এতটুকু অংশ কাইটা তোমার দেখাইছে এই যে দেখো জাইলে এই যে মেটা জাইলে আর এই যে ছোটটা ছোটটা কি ছোট জাইলে এই যে জাইলে দেখাইছে এই যে জাইলে এবং এই যে ফ্লোয়ে দেখো জাইলে এবং ফ্লোয়েম এর মাঝখানে ইটের গাঁত নেই বলো দেখছো এটা হচ্ছে কি ক্যাম্ব্রিয়াম এটা কি ক্যাম্ব্রিয়াম फ्लोएम थे फ्लोएम तो तुम आलदा करते कारण कलो कलो देखा जाए ঠিক মতো বুঝা যায় না এই ফ্লোয়েমটাকে তুমি কি করবা একটু এই বাইরের এই কর্টেক্স গুলা কর্টেক্স গুলো একটু বড় বড় করে দিবা বড় বড় গোলাকার দিবা আর ফ্লোয়েম গুলাকে একটু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গোলাকার দিবা দেখো এই যে উপরে ফ্লোয়েম এই এই যে এতটুকু অংশ ফ্লোয়েম এবং মাঝখানে ক্যাম্বিয়াম এবং এরপরে জাইলেন এই জিনিসটাকে এমনে দেখাইছে কিন্তু ভুলো আবার মনে করো না জিনিসটা এমনে থাকে কিন্তু এমনে না এটা জাস্ট এমনি একটা চিত্রের মাধ্যমে বুঝানোর জন্য এরকম দেখাইছে ঠিক আছে মানে এটা যারা বুঝাইতেছে যে তিনটা স্ট্রাকচার তিনটা স্ট্রাকচার এর মাধ্যমে দেখাইতেছে একটা ডট ডট দিছে আরেকটা এমনে দাগ দিছে আর আরেকটা এমনি এইটের গাঁথের মধ্যে দেখাইছে এটা ঠিকই লাগছে কিন্তু বাকি দুইটা কিন্তু এরকম না আচ্ছা এই যে ফ্লোয়েম ফ্লোয়েমটা উপরে মানে এটা পরিধির দিকে থাকে ফ্লোয়েমটা কি থাকে পরিধির দিকে পরিধি আর জাইলেমটা কি থাকে কেন্দ্রের দিকে আর মাঝখানে যদি কি থাকে ক্যাম্বিয়াম তাহলে এটাকে বলা হয় মুক্ত সমপার্শীয় ওকে মুক্ত কেন এই দুইটা কিন্তু আলাদা হয়ে যেতে পারবে মাঝখানে একটা পার্টিশন থাকে অচাইলে মানে আমি এমনি বুঝাইতেছি এটা আবার মনে করেন না আলাদা করে ফলে অচাইলে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে অচাইলে বিচ্ছিন্ন হতে পারে এই জন্য মুক্ত মুক্ত সমপার্শীয় আর সমপার্শীয় কেন একই ব্যাসার্ধে থাকে এই যে দেখো একটা যে দাগ টানি একই ব্যাসার্ধে আছে একটা দাগ একটাই পাশে আরেকটাই পাশে ঠিক আছে আর বদ্ধ এটা যে এটা এই জিনিসটা দেখা যায় কোথায় দিবিস পত্রি উদ্ভিদের কাণ্ডে দেখা যায় ওকে আচ্ছা আমরা বলতেছিলাম আমরা কি বলতেছিলাম আমরা কাণ্ড নিয়ে কিন্তু কথা বলতেছিলাম এই জাইলেম বান্ডলটা কাণ্ডের মধ্যে দেখা যাবে এগুলো বলতেছিলাম আচ্ছা এবার বদ্ধ সমপার্শ্বে যদি বলি এই দেখো এক পাশে থাকবে জাইলেম এই দেখো জাইলেম জাইলেম এটাকে এইভাবে দেখাচ্ছি আরেক পাশে থাকবে ফ্লোয়েম এর মাঝখানে দেখো কোনো ক্যাম্বিয়াম নাই তাই জিনিসটাকে বলা হয় কি বদ্ধ তারা একসাথে দুইজন একসাথে আছে এই জায়গার মধ্যে তারা চাইলে মানে এমনি বুঝাইতেছি এটা আবার খাতায় লিখো না তারা চাইলে আলাদা হইতে পারবে না এমন ভাবে আঠার মতো লাগে আছে ঠিক আছে জিনিসটাকে বলা হয় কি বদ্ধ সমপার্শীয় 
ঠিক আছে আর এই জিনিসটা কোথায় পাওয়া যাবে এক বিস্পত্তি উদ্ভিদের কাণ্ডে পাওয়া যাবে ওকে আমরা যা কথা বলতেছি আমি কাণ্ড নিয়ে কথা বলতেছি আচ্ছা আরেক ধরনের আছে এটা হচ্ছে কি সমদ্বীপার্শীয় সমদ্বীপার্শীয় তাহলে মাঝখানে থাকবে জাইলে এর দুই পাশে থাকবে ক্যাম্ব্রিয়াম এর তারও দুই পাশে থাকবে কি ফ্লোয়েম ঠিক আছে দেখো এই দেখো এই দেখো এই দেখো আচ্ছা উপরে এটা এটা পরিধির দিকে থাকবে এই ফ্লোয়েমটা এই পরিধির দিকে পরিধি মানে কি এটা একবার বৃত্তের বাহিরের দিক ঠিক না বৃত্তের বাহিরের দিক তাহলে পরিধির দিকে আছে এটাকে বলা হয় বহি ফ্লোয়েম তারপরে এটাও কি দুইটা দুইটা ক্যাম্ব্রিয়াম না দুইটা ক্যাম্ব্রিয়াম না এই ক্যাম্ব্রিয়ামটাও কি পরিধির দিকে আছে এই জন্য বলছে কি বহি ক্যাম্ব্রিয়াম আর মাঝখানে জাইলেম আছে এরপরে যে ক্যাম্ব্রিয়ামটা আছে এটা কিন্তু বৃত্তের ভেতরের দিকে থাকে এটাকে বলা হয় এই যে দেখো অন্ত মানে অন্ত মানে কি ভেতর ভেতরের ক্যাম্ব্রিয়াম আর এই ফ্লোয়েমটাও কি বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে আছে এই জন্য এটাকে বলা হয়তো কি অন্ত ফ্লোয়েম এই জিনিসটা কোথায় দেখা যায় জানো এই জিনিসটা দেখা যায় হচ্ছে আমাদের লাউ কুমড়া গাছ আছে না লাউ কুমড়া গাছ এখন তুমি দেখো একটা লাউ কুমড়া গাছের পাতা গুলা বড় বড় হ্যাঁ এখন এই কিন্তু গাছটা হলো ট্যান ট্যানা একটা গাছ কি ছোট একটা গাছ কিন্তু দেখবা যে লাউ কুমড়া এত বড় বড় হয় এর কারণ কি দেখো এটাই হচ্ছে কারণ তুমি যদি খুব ভালো করে খেয়াল করো দেখো ফ্লোয়েম দুই পাশে আছে ফ্লোয়েম দুইটা জাইলেম একটা ঠিক আছে ফ্লোয়েম বেশি সংখ্যক ফ্লোয়েম আছে ফ্লোয়েম পাতায় বেশি যে খাবারটা তৈরি হয় সে তাড়াতাড়ি নিয়ে ফলের মধ্যে নিয়ে জমা করে ফলের মধ্যে নিয়ে জমা করে এর ফলে ফলটা অনেক বড় হয় তো অন্যান্য গাছের মধ্যে কি ফ্লোয়েম একটা গাছ নাই খাইতে যাবি দেখ ফ্লোয়েমটা কি তাহলে ফ্লোয়েম দুই পাশে আছে ফ্লোয়েম বেশি সংখ্যক আছে এই জন্য লাল কুমড়া এত বড় বড় হয় ঠিক আছে मूलर मध्य पावाओ जो प्रकार मूले मूलर मध्य जैलेम फ्लोएम आलदा आलदा भाव थे সেপারেট থাকে কোন তার অ্যাটাচমেন্ট আসে না ঠিক আছে দেখতে এরকম দেখায় মানে দেখতে এই যে এরকম দেখায় জিনিসটা এই যে এরকম দেখো এই যে জাইলেন আর এই যে ফ্লোয়েম আলাদা এই যে জাইলেন এই যে ফ্লোয়েম ওকে এই যে জাইলেন এই যে ফ্লোয়েম জাইলেন ফ্লোয়েম এখন আমি যদি এতটুকু কথা চিন্তা করি এটা একটা ভাস্কুলার বান্ডল ঠিক আছে ভাস্কুলার বান্ডল যদিও আলাদা কিন্তু ভাস্কুলার বান্ডল ওকে মানে এই দুইটার কথা যদি বলি একটা জাইলাম একটা ফ্লোয়েম এর কথা বলি তারা ভাস্কুলার বান্ডল আর এটা একটা কি ভাস্কুলার বান্ডল এটা একটা কি ভাস্কুলার বান্ডল এটা একটা ভাস্কুলার বান্ডল ঠিক আছে এইভাবে বুঝতে হবে এখন হাইড্রোসেন্ট্রিক এবং ল্যাপ্টোসেন্ট্রিক ঠিক আছে এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা পাওয়া যাবে পাতার মধ্যে আমি যদি একটা পাতা যদি ডিসেকশন করি তাহলে আমরা কি রকম দেখবো দেখো তো এরকম দেখবো কিনা এই যে দেখো তো এরকম দেখবো কিনা আমি এই পাতাটাকে কাইটা আনছি কাইটা আয় না এই বরাবর কাটছি এই বরাবর কাটছি তাহলে আমি যদি এইভাবে দেখি তাহলে এরকম দেখবো কিনা দেখো তো হ্যাঁ আমরা এরকমই দেখব এই পাতার এই শিরাটা এই যে দেখো এই যে রকটা গেছে মধ্য শিরা হ্যাঁ অনেক উপশিরা আছে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলা এটাই হচ্ছে কি এটার মধ্যে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম আছে এটা যাতে মাথায় থাকে হ্যাঁ আচ্ছা এই দেখো এই জিনিসটা এরকম কিন্তু দেখব তাহলে দেখো অনেক সময় জাইলেমটা যদি মাঝখানে থাকে ফ্লোয়েমটা যদি 
তাকে এই যে জাইলেমটা মাসখানে থাকে এবং ফ্লোয়েমটা তাকে ঘিরে ঘিরে থাকে তাহলে এটাকে বলবো জাইলেম কেন্দ্রিক অথবা এটাকে ইংলিশে বলবো হ্যাড্রোসেন্ট্রিক ইংলিশটা টার্মটা জানতে হবে কারণ এটা তোমার পরীক্ষার মধ্যে বলতে পারে হটিস হ্যাড্রোসেন্ট্রিক তখন ইংলিশ না জানলে তুমি অ্যান্সার করতে পারো না অথচ তুমি এটা পারো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যদি উল্টাটা হয় ফ্লোয়েম মাঝখানে থাকে জাইলেমটা যদি বাহিরে থাকে তাহলে এটাকে বলবো ল্যাপ্টোসেন্ট্রিক ওকে আচ্ছা এই জিনিসটা তুমি আমি যেভাবে মনে রাখি জাইলেম জল পরিবহন করে আর জলের সাথে একটা হাইড্রো কথাটা একটা মিল মিল থাকে ঠিক আছে বলে না জল যদি জলের শূন্যতা থাকলে কি জানি বলে না ডিহাইড্রেশন হাইড্রো কথাটা আবার জলের দ্বারা বিক্রিয়াকে বলা হয় হাইড্রেট মানে হাইড্রো কথাটা সবসময় জলের সাথে জড়িত তাহলে হাইড্রো সরি এটা হাইড্রো হাইড্রো না এমনি মনে রাখার জন্য মনে রাখতে পারো জাইলেম কেন্দ্রে থাকলে হাইড্রোসেন্ট্রিক আর বাকিটা ল্যাপ্টোসেন্ট্রিক এটা তো মনে থাকবে ইচ্ছা ওকে আচ্ছা এরপর আমরা আসি আমাদের শেষ পড়া এখন আমরা কয়েকটা জিনিস দেখব আমরা যা যা পড়ছি এগুলা আমরা এখন একটা এক বিস্পতি উদ্ভিদ নিয়ে কথা বলবো আর একটা দ্বিবিস্পতি উদ্ভিদ নিয়ে কথা বলবো এক বিস্পতি উদ্ভিদের হচ্ছে মূল নিয়ে কথা বলবো এবং তাদের অন্তর্গত আমরা এখন খুব ফাস্ট যাব কারণ আমরা অলরেডি বেসিক অনেক বুঝাই হচ্ছি আর বেসিক বুঝাবো না কারণ ডাইরেক্ট হয়ে যাবো ঠিক আছে প্রস্থচ্ছেদ নিছি মানে মূলটা আমরা কাটছি এইটা হচ্ছে তোমার অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে ফালাইছি ফালে যা যা দেখছি ওগুলা কমো হ্যাঁ প্রথমে যেটা আসি এটা আমরা বৈশিষ্ট্য বহি স্টিলীয় অঞ্চল নিয়ে কথা বলবো আমরা স্টিলি কে দুইটা ভাগে ভাগ করছি এই যে এই জিনিসটা কি একটা স্টিলি এর বাইরের অংশটাকে আমরা বলি বহি স্টিলি আর ভেতরের অংশ গুলাকে কি বলি অন্ত স্টিলি বহি স্টিলি অঞ্চলের মধ্যে যেটা আছে সেটার মধ্যে কি আহ এপিব্লেমা আচ্ছা এপিব্লেমা কি আমরা বলছিলাম যে যদি মূলের থেকে কোনো রোম বার হয় মানে কোন হেয়ার বার হয় চুল ঠিক আছে ওইটার বলবো হচ্ছে কি মূল ত্বকের থেকে যদি কোন চুল বার হয় যেটা হচ্ছে এক কোষী চুল তাহলে ওইটাকে বলা হয় কি মূল রোম ঠিক আছে আর মূলের এপিডারমিস্টারে বলা হয় হচ্ছে কি মূলের এপিডারমিস্টারে কি বলা হয় এপিব্লেমা মূলের তক্রে মূলের তক্রে কি বলা হয় এপি ব্লেমা ইংলিশে বলে আর বাংলা বলে মূল তক ঠিক আছে আমরা সবাই প্রথম একবারে উদ্ভিদের বাইরের অংশ থেকে কথা বলতে বলতে ভিতরের দিকে যেমন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এপিব্লেমা থেকে এপিডারমিস পর্যন্ত সরি অ্যান্ড্রোডারমিস পর্যন্ত অ্যান্ড্রোডারমিস কি এই যে এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোডারমিস হ্যাঁ অলরেডি আমরা বলে আসছি অ্যান্ড্রোডারমিস 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 পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল হলো বহি স্টিলীয় অঞ্চল এই এতটুকু হচ্ছে কি বহি স্টিলীয় অঞ্চল অলরেডি এগুলো আমরা বলছি ঠিক আছে এই যে দেখো এই এপিব্লেমা এবং এই অন্ত স্টিলি ঠিক আছে এই এই জায়গার থেকে এই পর্যন্ত অংশটারে কি বলা হয় বহি স্টিলীয় অঞ্চল আচ্ছা এতে এপিব্লেমা এখন বহি স্টিলীয় অঞ্চল গুলা নিয়ে আমরা কথা বলবো এর প্রথমে যেটা আসে সেটা হচ্ছে মূল ত্বক মূল ত্বক অতি ঘন ভাবে সন্নিবেশিত একসারি প্যারেন কেমা কোষ দিয়ে গঠিত অলরেডি আমরা বলছিলাম এগুলো আসলে প্যারেন কেমা কোষ দিয়ে গঠিত কিন্তু প্যারেন কেমা আসলে তোমার কি থাকে 
যখন প্যারেন্ট ক্যাম একটা কোষ একটা কোষের সাথে সাজানো থাকে অবশ্যই অন্তকোষীয় ফাঁকা থাকে কিন্তু এই জায়গায় এক্সেপশন এই জায়গায় কোনো ফাঁকা স্থান থাকবে না ওকে মূলের মধ্যে যে চুল থাকে বা রোম থাকে এটা এককোষী হবে আর কাণ্ডের মধ্যে বহু কোষী হবে ঠিক আছে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করা এবং অভ্যন্তরীণ অংশকে রক্ষা করা এর কাজ অনেক অংশ জুড়ে বিস্তৃত এবং এতে নিম্নলিখিত অংশ থাকে আচ্ছা কি কি থাকে দেখি দেখোটুকু অংশরে বলতে পারি জেনারেল কর্টেক্স এটা তো কর্টেক্স আলাদা ভাবে নাম দিছি জেনারেল কর্টেক্স এবং আর যদি এটা যদি কাণ্ড হইতো কাণ্ড হইলে তোমার এখানে একটা আহ ইয়া থাকতো যে হাইপোডার্মিস থাকতো মানে অধতক বাংলায় বলে অধতক অধতকটাও কর্টেক্স এর অংশ হইতো কর্টেক্স এর তিনটা অংশ একটা হচ্ছে অধতক যদি কাণ্ড হয় অধতক থাকবে আর জেনারেল কর্টেক্স এবং অন্ততক দুইটা তক এটা মনে রাখবে অধতক অন্ততক আর জেনারেল কর্টেক্স কিন্তু যেহেতু এই জায়গার মধ্যে এটা যেহেতু একটা মূল তাই তোমার কি থাকবে অধতক থাকবে না কি থাকবে অন্ততক থাকবে এবং জেনারেল কর্টেক্স থাকবে এই দুইটা মিললে কি হবে কর্টেক্স ওকে আচ্ছা তাহলে জেনারেল কর্টেক্স যদি সম্বন্ধে যদি বলি সাধারণত বহিমজ্জা পাতলা প্রাচীর যুক্ত অনেক সারি প্যারেন্ট ক্যামা এগুলো প্যারেন্ট ক্যামি কোষ দিয়ে তৈরি হবে এবং এদের মধ্যে দেখো ফাঁকা স্থান আসে দুইটা কোষ যখন একটা আরেকটার সাথে অ্যাটাচমেন্টে আসছে মানে দুইটা কোষ যখন সাজানো আছে তখন এই যে দেখো ফাঁকা স্থান আছে প্রচুর পরিমাণে ফাঁকা স্থান আছে দেখছো পাকিস্তানের অভাব নেই তুমি ঢুকে বয়ে থাকতে পারবো হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এদের মতো অন্য কিছু এখানে কখনো কখনো অ্যারেন কেমা অর্থাৎ বায়ু কুঠুরি থাকতে পারে দেখো একটা জিনিস মনে রাখবা প্যারেন কেমা অনেক অনেকগুলো প্রকার আছে অলরেডি আমি একটা প্রকার সম্বন্ধে তোমাকে ডিসকাস করছিলাম প্যারেন কেমাতে যদি ক্লোরো ফিল থাকে তাকে বলা হয় ক্লোরেন কেমা আরেকটা প্রকার আছে যে প্যারেন কেমার মধ্যে যদি তোমার বেশি পরিমানে ফাঁকা জায়গা থাকে তখন বায়ু কুঠুরি তৈরি হয় যেটাকে বলা হয় এয়ার এন টাইমা এয়ার কোথা থেকে আসছে এয়ার এয়ার মানে কি বাতাস এয়ার এন টাইমা ঠিক আছে এয়ার এন কেমা বলে ঠিক আছে আহ এয়ার এন কেমা বলে এয়ার এন কেমা কিন্তু আমি তোমার বুঝানোর জন্য আমি এয়ার এন কেমা বলতেছি তো এই জিনিসটা কোথায় দেখা যায় তুমি কি কখনো খেয়াল করছো যে কচুরি পানা কেন ভাষা থাকে হ্যাঁ কচুরি পানা ভাষা থাকে কারণ এর মধ্যে এয়ার এন কাইমা আছে থাকার কারণে সে কি করে পানির মধ্যে ভাইসা থাকতে পারে ঠিক আছে অনেক পরিমানে বায়ু আছে ভিতরে বাতাস আছে বাতাস থাকলে সে এটা ফ্লোটিং এ হেল্প করে ভাইসা থাকতে হেল্প করে তুমি দেখবা একটা যদি তুমি বেলুন নাও বেলুনের মধ্যে যদি ফুদি এটা পানির মধ্যে ফলা দিই তাহলে দেখবে যেটা ভাইসা আছে কিন্তু তুমি যদি বেলুনটা মধ্যে বাতাস না ঢুকে যদি পানির মধ্যে ফলায় দাও বা একটা বোতলের কথা চিন্তা করো বোতল না না বেলুনের কথা চিন্তা করো তুমি যদি এটার মধ্যে বাতাস না দিয়ে ফালাই দাও বেলুনটা বেলুনটা দুই বাজাবে ঠিক আছে তো এই মেকানিজমটা এখানে কাজ করে ঠিক আছে এই যত পরিমানে 
এই যে এই বায়ু যদি বেশি থাকে মানে কি বলি অন্তকোষীয় ফাঁকা স্থান যদি বেশি থাকে তাহলে এই জায়গায় বায়ু পুঠুরি তৈরি হবে আর তখনই এই ধরনের প্যারেন কাইমাকে বলা হবে কি এয়ারেন কাইমা বা এরেন কাইমা ঠিক আছে তোমার বইয়ের মধ্যে সুন্দরভাবে বানান লেখা আছে এটা লেখা রাখবো যেহেতু প্যারেন্ট কেমন যেখানে থাকবে ওইখানে মূল কাজ হলো তোমার খাদ্য সঞ্চয় করে রাখবা সঞ্চয় করা কাজ লেখা আছে খাদ্য সঞ্চয় করে ওকে এরপরে আসা যায় এন্ডোডারমিস কর্টেক্স এর আরেকটা অংশ কি এন্ডোডারমিস এই যে এন্ডোডারমিস এই যেটা হচ্ছে গোল আচ্ছা এন্ডোডারমিস যখন আমরা আলোচনা করছিলাম যখন আলোচনা করছিলাম তখন এন্ডোডারমিস সম্বন্ধে একটা কথা বলছিলাম কি বলছিলাম এন্ডোডারমিস হচ্ছে পিপাকৃতি ব্যারেল শেপ पार्शवर्ती मान पेरिसल सार्केल आकार पेरिसाइकेल जिन तैर पेरिसाइकेल जिन तुम्हारे पतला प्राचीन विशिष्ट छोट पैरेंट कैमा कोई दिए दी नाइट्रोजें जो खाद्य छाड़ा खाद्य सचय कर नाइट्रोजें जो खाद्य छाड़ा जेको खाद्य सचय कर जो पैरेंट कैमर पैरेंट कैमर कंचय करा नाइट्रोजें जो खबर খাবার ছাড়া অন্যান্য খাদ্য সঞ্চয় করে সে এই যে খেয়াল করছে যে কালো কালো কেন দিচ্ছে এটাই হচ্ছে ক্যাসপারিয়ান স্ট্রিপ ঠিক আছে ভাস্কুলার বান্ডল বা পরিবহন টিস্যু তন্ত্র এই যে ভাস্কুলার বান্ডল জাইল এবং ফ্রোমের সংখ্যা ছয় এর অধিক থাকে দেখো এই একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আছে এখানে এবং ফ্লোয়েমও কি সাতটাই আছে গোয়েন্দা দেখবা সাতটা আছে ছয় এর অধিক থাকে ভিন্ন ব্যাসার্থে অরিও ভাবে আচ্ছা ভিন্ন যেহেতু এটা মূল মূলের মধ্যে আমরা অলরেডি বলে ফেলছি বা আসলা বান্ডল গুলা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্থে থাকবে এই এটা যদি বৃত্তের এই যে কেন্দ্র এই যে ব্যাসার্থ এই একটা 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 ব্যাসার্থ দেখো সব জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্থে জাইলেম ফ্লোয়ে আছে ঠিক না জাইলেম ফ্লোয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্থে আছে একসাথে নাই একসাথে তখনই থাকবে যদি এরকম হতে পারে এই যে এরকম এরকম मेटाजाइलम केंद्र दिखे देखो मेटाजाइलम केंद्र दिखे प्रोटोजाइलम परिधिर दिखे थे जो मूल तरक बिन्यास मर्जा 
मिडल पजिशन की मज्जा ठीक है मज्जा पतला प्राचीर जुक्त देखो पतला प्राचीर जुक्त छिन्न कर रखे मज्जा रशी बस मज्जारसिकल मध्य संजोग स्थापन कर शनिष्टर मध्य सब गारांश लगे ठीक है कांडर मध्य परिचक्रे एक कोष दिए गठित परिचक्रा कि सारी कोष दिए गठित परिचक्र ठीक है एक सारी थे एक सारी थे एक लेयर परिचक्र मध्य देखो मेटाजाइलम केंद्र दिखाई मेटाजाइलम 